আমরা বুটস্ট্র্যাপ নিয়ে কথা বলতেছিলাম বুটস্ট্র্যাপ কেন ইউজ করব সেটা সম্বন্ধে আমরা মনে হয় জানি বুটস্ট্র্যাপ জিনিসটা কি সেটা সম্বন্ধে মনে হয় আমাদের একটা বেসিক আইডিয়া হইছে তাই না সো আমরা বি ডাবল ও টি বুট এস টি আর এফ বুটস্ট্র্যাপ এর সাইডে যদি যাই তাহলে বুটস্ট্র্যাপের অফিশিয়াল সাইটের নাম হচ্ছে getbootstrap.com get bootstrap.com এটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপের অফিশিয়াল সাইট এখান থেকে যদি আমি গেট স্টার্টে ক্লিক করি তাহলে আমরা এই পেজটাতে আসব এই পেজটাতে আমরা আসব আসলে এখানে অনেকগুলো আসলে মেনু আছে এটা একটা কি অফিসিয়াল সাইট বলছিলাম যে এখানে দেখেন এখানে কয়টা কতগুলো মেনু আছে এখানে তো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা নয়টার মধ্যে আরও হয়তো কিছু কিছু জিনিসপত্র আছে কিন্তু খুব বেশি কিন্তু না খুব বেশি জিনিস কিনতে না শুধু দেখার জন্য মুখস্ত করার জন্য না কার ভিতরে কি আছে না তো আমাদের অ্যাবাউটটা বাদ অ্যাবাউটটার সম্বন্ধে আমাদের জানার দরকার নাই এখানে আসলে ওই যে টিম ওভারভিউ মানে এই বুটস্ট্রাপে কাহিনি টাইনি বলে দেওয়া আছে আমি এটা বাদ এই যে এক্সটেন এটা কি অ্যাপ্রোচ আইকন এটাও বাদ দিলাম তার মানে দুটা বাদ এই যে ইউটিলিটিস হেল্পার হেল্পারটা রাখলাম কম্পোনেন্টস কম্পোনেন্টসটা তো থাকলো ফর্ম কন্টেন্ট जैसेटीज प्रब्लेम नाम दिल এই ফোল্ডারটা আমি আমার এই ভিএস কোডের ভিতরে নিয়ে আসবো ফাইল থেকে ফাইল নিউ ফোল্ডার নিউ ফোল্ডার থেকে এখানে আমার এই যে বুট স্টাফ যেটা লিখলাম এই সাইটটা আমি এখানে লোড করলাম প্রজেক্টটা লোড করলাম আচ্ছা ভালো কথা এই প্রজেক্টটা আমি লোড করলাম লোড করে এখানে আমি একটা ফাইল তৈরি করব সাপোজ হচ্ছে নিউ ফাইল তৈরি করব ফাইলটার নাম দিব হচ্ছে ইনডেক্স ডট এইচ টি এম এল हेडिंग दिल फोल्डारे लिंक 
ডাবল করার সময় ভিতরে এই লিংকটা এই লিংকটা আমি কপি করলাম এই লিংকটা কপি করে আমি আমার গুগলে হিট করতেছি গুগলে হিট করলে বুটস্ট্যাপের এই জিনিসগুলো আসবে আমি চাইলে কি করতে পারি এটা কন্ট্রোল এস চাপতে পারি কন্ট্রোল এস চাপ দিলাম চাপ দেওয়ার পরে আমি সেভ করব হলো বুটস্ট্যাপের ভিতরে অ্যাসেটস এর ভিতরে সিএসএস এর ভিতরে सपोज আমি এই নামই রাখলাম bootstrap.main.main.css এটা আমি সেভ করলাম এখন যদি আমি এখানে লিংক আপ করি আমাদের বুটস্ট্যাপ টু লিংক আপ করি এল আই এন কে লিংক সিএসএস এর এইটা লিংক আপ করি এখানে নাম দিব হচ্ছে আমি নাম কি দিব বলেন তো assets/css/bootstrap.main.css এখন আমি যদি এটা রান করি তাহলে দেখব যে বুটস্ট্যাপে কিন্তু জিনিসপত্রগুলো পাচ্ছে এই তো নাকি জি ভাই খুবই কঠিন মনে হলো না এটা আপনি নতুন এখানে নতুন কি এমন আছে যেটার জন্য আপনাকে আলাদা ভাবে পড়াশোনা করতে হবে এই যে লিংকটা যেটা করলেন আপনি তো সিএসএস যখন আমরা সিএসএস শিখছি তখন তো সিএসএস তিন ভাবে লিখতে পারতাম ইন্টারনাল এক্সটারনাল ইনলাইন তো এক্সটারনাল সিএসএস লিখলে তো আপনি এই ভাবেই তো লিংক আপ করতেন তো এটাও তো একটা এক্সটারনাল সিএসএস কিন্তু এই সিএসএস গুলো আপনি লিখেন না তারা লিখছে বুটস্ট্যাপে ওরা লিখছে শুধু আপনি এখানে ইউজ করবেন এই তো পার্থক্য আগে আপনাকে সিএসএস লিখা লাগতো সেটা আগে এখন ওরা লিখে দিচ্ছে পার্থক্য এই তো এখন আমরা বুঝলাম আমরা এখন আসলে কিভাবে এগুলো মানে প্র্যাকটিস করব এখন তাই না এখন ধরে নেন আমরা বলার চেষ্টা করতেছি যে এই যে একটা বুটস্ট্যাপ লেখা এটা একটা টেক্সট ढुकेटी আপনি তো এখানে কালারস এ ক্লিক করে এত কষ্ট করতে নাও আপনি ইচ্ছা হইতে পারে আপনি তখন কি করতে পারেন যে b double o bootstrap te text text color আপনি টেক্সটে কালার চেঞ্জ করবেন দেখেন আপনি ক্লিক করেন ওইটাই পাচ্ছেন তাই না এইভাবে সার্চ করতে আপনি পারেন তো এখানে কিন্তু দেখেন এটা ক্লাসের নামগুলা ক্লাসের নামগুলা কিন্তু এত সুন্দর मीनिंगफुल कलर नाम सुनि की रेड ग्रीन ब्लू কিন্তু বুটস্ট্যাপে এর হচ্ছে নামগুলো হচ্ছে এই রকম করে করে দেওয়া আছে কোনটা লাইট কোনটা ডার্ক কোনটা নিউ কোনটা হোয়াইট কোনটা ওয়ার্নিং কোনটা ডেঞ্জার বুঝতে পারছেন এখন আপনি কিসের কালার চেঞ্জ করবেন টেক্সটে এই জন্য লেখা আছে টেক্সট তো আমি যদি কোন একটা কালার চেঞ্জ করতে চাই ফ্রন্টে কালারটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে একটা ক্লাস লিখতে হবে সি এল এ ক্লাস ক্লাস কি ক্লাস করব টি ই টেক্সট টেক্সট টেক্সটে কালার চেঞ্জ করব এইজন্য লিখে টেক্সট কালারের নাম দেব হচ্ছে মনে করেন যে ইনফো ইনফো দিলাম এটা হলো কালারের নাম এই হলো আমার ইনফো কালারটা পেয়ে গেছে বুঝাতে পারছি আমি জি ভাই আচ্ছা এখন আমি এটা ইনফো না দিয়ে আমি দেন কালার দিলাম হচ্ছে হোয়াইট ডব্লিউ এইচ আই ই হোয়াইট ডব্লিউ এইচ আই ভাই এটা ক্লাস ক্লাস করলাম কেন ভাই কোনটা ক্লাস করলাম এই যে h1 ট্যাগটা হ্যাঁ কি দিতে যাচ্ছেন বলেন এখানে আমরা যে ক্লাস 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 নিয়ে নিলাম যে ভাই এটা কি আবার এরপর আরো কাজ আছে এটা আপনি আপনি এখন ইউজ করতেছেন বুটস্ট্র্যাপ হুম তো বুটস্ট্র্যাপের মধ্যে সবগুলো এগুলো ক্লাস আকারে বলে দেওয়া আছে এই যেগুলো ক্লাস আকারে বলে দেওয়া আছে সবগুলো ডট ডট করে দেওয়া আছে আপনি আগে কি করতেন আপনি আমি আপনার কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি আপনি মনে করতেছেন 
नाम दिल मन कर তাহলে আপনাকে এখানে কি লাগবে এখানে এই সোয়ান না দিয়ে দিতে হবে ডট পি ই এস টি টেস্ট এই তো টেক্স কথা বলেন এই তো নাকি জি ভাই আচ্ছা জি এখন কথা হচ্ছে আমরা তো এই যে কোডগুলো এই কোডগুলো লিখব না আমাদের এই এই সিএসএস গুলো লেখার মতো সময় আমাদের নাই আমরা এখন অনেকটা ফাস্ট হয়ে গেছি এই সব কোড লেখার সময় আমাদের নাই তাহলে আমরা কি করতে পারি এই কোডগুলো আমরা লিখব না তার মানে এই কোডগুলো কোথাও না কোথাও লিখে দেওয়া আছে সেটাই লেখা আছে হচ্ছে এই যে বুটস্ট্র্যাপ যে ফাইলটা আপনি সেভ করলেন এই ফাইলের মধ্যে লিখে দেওয়া আছে আমার দরকার কালার দরকার তাই না তাই আমি লিখলাম ক্লাস এখানে সব ক্লাস লিখলে হবে না আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু ক্লাস আছে যেই ক্লাসগুলো লিখলে আপনি কিছু কালার দিবেন সেই কথাগুলো আমরা এতক্ষণ বলার চেষ্টা করতেছিলাম যে এখানে ফ্রন্টের কালার যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনাকে এই ক্লাসগুলো ইউজ করতে হবে হয় টেক্সট প্রাইমারি টেক্সট সেকেন্ডারি টেক্সট সাকসেস कलर सामने की मन रखा खुब कठिन ना क्योंकि जिन लिखते কথা বলে যাই না গেছে ভাই এই রকম হচ্ছে অপসিল ভাই অপসিল কি যায় জানা বলেন তো 0.5 পাচ্ছ না না পাচ্ছে পাইছে ভাই এখন কথা হচ্ছে যে আপনি অপাসিটি দিতে চাচ্ছেন 
তো যদি মনে করেন যে অপাসিটিটা বুট স্টপের মধ্যে নাই অপাসিটির জন্য যা দরকার সেটা হচ্ছে বুট স্টপে নাই তাহলে আপনি কি করবেন আপনি নিজে একটা বুট স্টপে অ্যাড করতে পারি বুট স্টপে তো আপনি অ্যাড করতে পারেন সেটা তো পারবেন কিন্তু তার সাথে আপনি কি করতে পারেন এরকম একটা ক্লাস বানাবেন সেখানে আপনি সিএসএস লিখবেন আপনি সিএসএস লিখতে পারেন না সিএসএস তো লেখা শিখতে হবে তাহলে আমি কি করলাম এই যে বিজি সাকসেস এটা কার ক্লাস বুট স্টপের ক্লাস বুট স্টপের টেক্সট হোয়াইট এটা কার ক্লাস এটা তো ভাই বুট স্টপ বুট স্টপের এই আনোয়ার এটা কার ক্লাস এটা আমাদের না এটা আমরা নিজে তৈরি করেছি এখন এই যে টেক্সট সাকসেসের এখানে যদি আপনি একটা একটা এস বাড়াই দেন কাজ করবে না ভাই কাজ করবে না ভাই তাই না কাজ করবে না তো ঘটনা হচ্ছে এই জিনিসটা একটু বুঝতে হবে এখন মনে করেন যে আপনার অপাসিটি দরকার তাই না অপাসিটি দরকার এখন অপাসিটি দরকার অপাসিটি অবশ্যই এগুলা মেনুর মধ্যে কোন না কোন একটা জায়গায় আছে কিন্তু আপনি যদি আপনাকে আমি বললাম যে আপনি আগে মেনুগুলো দেখবেন যে কোন মেনুর ভিতরে কি আছে ধরলাম আপনি দেখেন নাই আপনি লিখলেন এখানে b w o t boot s t r e t bootstrap opa opacity কি লাগবে আপনার ক্লাস c l a w s opacity ক্লাস আমি লিখে সার্চ করলাম তাহলে দেখেন এই যে অপাসিটি লেখা উঠতেছে তার মানে এখানে আমি খুঁজে আছে পাবো পাবো না এই যে দেখেন জি ভাই অপাসিটি কিভাবে লিখতে হয় এখানে দেখেন তো কি লিখছে এখানে অপাসিটি 100 তার মানে এটা 100% অপাসিটি থাকবে অপাসিটি 75% এটা এটা দেখে কি এই চারটা দেখে কিছু বুঝতে পারছ না বলতো জি ভাই পারছি ভাই কোনটা লিখলে কি হবে বুঝতে পারতেছি আমরা অপাসিটি আমি লিখলাম 25 এটা দিলাম হচ্ছে অপাসিটি 25 তাহলে এরকম হবে এই লাস্টেরটা মত হবে তাহলে আমার আনোয়ারটা দরকার নাই তো আমি এখানে লিখলাম অপাসিটি 25 কাজ করা কথা না জি ভাই করছি কাজ কিন্তু করতেছে হুম তার মানে যখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে তখন আমি সেটা কি করতেছি বুটস্ট্র্যাপ লিখে সার্চ করতেছি যে বুটস্ট্র্যাপের এই ক্লাসটা আছে কিনা যদি নাই থাকে তাহলে আমি তো সিএসএস লিখতেই পারি বাট আমাকে সার্চ করে দেখতে হবে যে এই বুট স্টপের মধ্যে এই ক্লাসটা আছে কি না ব্যাপারটা কি বুঝাইতে পেরেছি জি ভাই জি ভাই জি ভাই আসেন কইজন আপনারা আচ্ছা ভাই মানে বুট স্টপ ইউজ করতে হবে এটাকে বাধ্যতামূলক না অবশ্যই বাধ্যতামূলক না আপনি কি প্রথম ক্লাসে ছিলেন আমরা বলছিলাম যে বুট স্টপটা কেন ইউজ করব রাবিয়া বলেন তো কেন বুট স্টপ ইউজ করব সিএসএস এর মতই কাজ করার জন্য কিন্তু এটা রেডিমেড থাকে সবকিছু একটু ক্লাস করে ইউজ করলে আমাদের সিএসএস এর মতো কাজ করা যায় তো রেডিমেড তো অনেকেই যিনি বলেন না রেডিমেড জিনিসের থেকে বানিয়ে নেওয়া জিনিসটা অনেক বেশি ভালো তো রেডিমেড কেন ইউজ করব এখানে সবকিছু মানে সিএসএস গুলো দেওয়া আছে আমরা শুধু ওদের ক্লাস গুলো ইউজ করে করে মানে সিএসএস এ কাজ গুলো করব শাহরি আর আপনি আপনি বলুন তো কামাল হোসেনের क्वेश्चन आंसरটা দেন তো ভাইয়া फ्रेमवर्कवर्कवर्क হাজার হাজার লাইন আপনি যখন আমরা কোড করি তখন আপনার অনেক বেশি কোড করতে হয় সিএসএস এ আর আপনি এগুলো শর্টকাটে আর হচ্ছে আপনার সময় যেটা কম লাগে আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনার একাধিক কাজ আমরা আপনার যেগুলো সিএসএস দিয়ে একাধিক ভাবে করতে হয় যেমন আপনি রেসপন্সিভ করে ক্ষেত্রে রেসপন্সিভ করে রেসপন্সিভ করার সময় ওগুলো আপনার দেখা যায় আপনি বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে করলে আলাদা ভাবে আপনি করতে হয় মানে এক্সট্রা যে ফ্যাসিলিটিস গুলো আছে ওগুলো পাওয়া যায় বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে করলে ঘটনা হচ্ছে যে যেখানে আমরা কিন্তু প্রথম দিনই পড়ছিলাম তাই না যে বিল ফার্স্ট আমরা দুটো তৈরি করতে পারি এটা হলো প্রথম কথা যে আমরা সিএসএস এর তুলনায় বুট স্টপ দিয়ে কাজ করলে একটা ওয়েবসাইটকে দ্রুত তৈরি করতে পারি আরেকটা করতে পারি কি 
রেসপন্সিভ করতে পারি রেসপন্সিভ এটাই হলো আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে আমরা দ্রুত তৈরি করতে পারি এবং সেটাকে রেসপন্সিভ বানাতে পারি কার তুলনায় সিএসএস এর তুলনায় নরমাল সিএসএস যেটা তুলনায় আমরা এটা কি করতে পারি গুড স্টাফ দে কাজ করে দ্রুত বানাতে পারি আর এটাকে রেসপন্সিভ করতে পারি কামাল হোসেন বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি কি বলছেন বলেন কেন ইউজ করব এত কষ্ট করে সিএসএস শিখলাম আবার গুড স্টাফ শিখতেছি একই কাজ যদি করা লাগে আমি গুড স্টাফ কেন ইউজ করব সমস্যাই আমাদের এলাকায় গেছিলাম বুঝছেন আগে এলাকায় গেলে ওই যে ভ্যানে তো আসলে উঠতে হয় তো ভ্যানে ইউজ চলে তো আমরা ইউজ তো ভ্যানে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা দিয়ে যাইতে সময় লাগে না এখন দেখতেছি যে ভ্যান যেটা পায়ে মানে পায়ে পেডেল করতে পারে এই ভ্যানে আর মানুষজন ওঠে না ইভেন যারা আগেকার মানুষ যারা আগে হেঁটে বাজার করতো তারাও পর্যন্ত ওঠে না তারাও এখন ওই যে সিএনজি টাইপ বলতে ওই যে যেটা অটো রিক্সাগুলা এগুলাতে ওঠে কেন ওঠে মানুষ কিন্তু পছন্দ করে তাই না কারণ মানুষ চিন্তা করে টাইম এর গুরুত্বটা কিন্তু একটু বেশি দরকার টাইমটা মানে বেশি মানুষ চিন্তা করে টাইমটা কত দিয়ে যাচ্ছে এখানে যেমন রিক্স কিন্তু থাকে টুকটাক রিক্স থাকবে যদি বুড স্টাফটা ব্যান্ড করে দেয় তাহলে কথা বোঝার নাই তাহলে শেষ তো এই হলো কিন্তু ঘটনা তো থাকবে দেখেন এমন কিছু কিছু কাজ আছে এমন কিছু কিছু কাজ আছে যেটা আপনি বুটি স্টাফ দিয়ে করতে পারবেন না সেটা কি বলেন তো সেটা হয়তো আপনারা এখনো পর্যন্ত চিন্তাই করেন না কিন্তু আমাদের এখানে একদম জয়েন করছে সঙ্গী না সঙ্গী আছেন জান্নাতুল জান্নাতুল শুনতে পাচ্ছেন ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না তো হ্যালো ভাইয়া শোনা যাচ্ছে জি আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি सपोर्ट कर डिजाइन क्षेत्र 
বরং তো আপনাকে বলবে যে বুট স্টাফ দিয়ে করতে হবে কারণ হচ্ছে ক্লায়েন্ট যদি বোঝে তারা কিন্তু জানে যে র সিএসএস দিয়ে কোড করলে সেটাকে রেসপন্সিভ করাটা আপনার জন্য টাফ হবে আপনি নালে সময় বেশি লাগবে হয়তো একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে সময় বেশি লাগবে যেটা আমরা এখানে দেখলাম যে বুট স্টাফ কি করে বিল্ড ফাস্ট ঠিক আছে আপনার সময় আছে আপনি অনেক সময় নিয়ে নিয়ে তৈরি করলেন সেটা ভালো কথা কিন্তু এটা যে রেসপন্সিভ রেসপন্সিভ করাটা তো আপনার জন্য একটু চ্যালেঞ্জ হবে পুরা রেসপন্সিভ করা নরমাল সেন্সে একটু চ্যালেঞ্জ তো এই জন্য হয়তো ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে না আপনি বুট স্টাফ দিয়ে করেন ঠিক আছে বুঝা গেছে না জি ভাই আচ্ছা আমরা যেটা বলার চেষ্টা করলাম যে আমরা এই জায়গাগুলা থেকে অনেক কিছু আসলে আপনার মনের মধ্যে আগে কোশ্চিন হতে হবে যে আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি হ্যাঁ সেই কোশ্চিনটা যদি হয় তাহলে আপনি সেই কোশ্চিনটা লিখে আসলে সার্চ করবেন যেটা বুট স্টাফে কোনো আপনার হচ্ছে ক্লাস আছে কিনা কি আছে বুট স্টাফে কোনো ক্লাস আছে কিনা যদি বুট স্টাফে ক্লাস থাকে তাহলে তো ভালো না থাকলে আপনি কি করবেন আপনি তখন তৈরি করবেন বুঝাইতে পারছি জি ভাই আচ্ছা আমরা এই যে বাটনের কথা বাটনটা আমাদের সচরাচর অনেক বাটনের প্রয়োজন হয় দেখেন কত টাইপের বাটন থাকতে পারে আমরা যদি একটা বাটন ডিজাইন করতে চাই তাহলে কি লিখতে হবে বাটন বাটন প্রাইমারি লিখলে এটা হবে তাই না এখন বাটন তো আপনার অনেক সময় বড় বড় বাটনের প্রয়োজন হয় তাই না আবার দেখবেন যে বাটন গুলো এইরকম হতে পারে যখনই আপনি মাউসটা উপরে নিয়ে যাবেন তখনই কালারটা হবে তখন তার জন্য ক্লাসটা কি কি বলতেছে বাটন এরপর বাটন আউটলাইন আউটলাইন আউটলাইনটা কি হবে প্রাইমারি আউটলাইনটা মানে কি চার দিকের যে কালারটা সেটা হবে প্রাইমারি ঠিক আছে তো যখন এই রকম কিছু কি জিনিসপত্রগুলো দেওয়া আছে আপনি আরো নিচের দিকে আসেন দেখবেন বাটনের আবার সাইজও করা যায় এটা একটা বড় বাটন না এটা তুলনামূলক এখানে কি বলতেছে বাটন বাটন প্রাইমারি তার মানে নর্মাল একটা প্রাইমারি বাটন ঠিক আছে এরপরে বলতেছে বাটন এল জি মানে লার্জ বাটনটা কি করতে পারেন আপনি লার্জ সাইজও বানাইতে পারেন আবার নিচের দিকে আসেন বাটনটাকে যদি আপনি স্মল বানাইতে পারেন তাহলে কি করতে হবে বাটন এস এম মানে কি স্মল বুঝাইতে পারছি डिजाबल नाम जिस करते इनपुट फिल्ड टाइम कैमन इनपुट फिल्ड कि डिजाइबलिस তো এই রকম আপনি অনেক কিছু জিনিস পাবেন আপনাকে একটু জাস্ট সার্চ করতে হবে সার্চ না করলে আপনি কোনো কিছু পাবেন না দেখছেন এটা কত বড় বাটন এই বাটনগুলো বড় বড় বাটন কিভাবে হলো আমরা আসলে গ্রিড সিস্টেমটা দেখি নাই গ্রিড সিস্টেমটা আমরা এখনো পর্যন্ত দেখি নাই আমরা গ্রিড সিস্টেমটা নিয়ে কথা বলবো গ্রিড সিস্টেম খুবই একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস এবং এটা দেখলে আমরা আরো অনেক কিছু শিখতে হবো সহজে তো এই যে বেজ নামে একটা জিনিস আছে বেজ ঠিক আছে বেজ জিনিসটা অনেক সময় কাজে লাগে আমি মনে করেন যে এই সোয়ান দিলাম এই সোয়ান দিস ইজ এ টি এ ডি এন ডি হেডিং ট্যাগ এটা একটা হেডিং ট্যাগ হ্যাঁ নরমালি এটা একটা হচ্ছে হেডিং ট্যাগ এখানে তেমন কিছুই নাই এটা একটা হেডিং ট্যাগ আমি চাচ্ছি যে এখানে আচ্ছা কাজ করি এইরকম না দিয়ে 
আপনারা দেখবেন অনেক সময় আপনারা ফেসবুকে দেখেন যে হচ্ছে এল আই কে লাইক কতগুলা লাইক করছে এখানে পাশে সংখ্যা দেখায় না জি ভাই লাইকে পাশে সংখ্যা দেখায় কিন্তু আর ফেসবুক তো ওপেন আছে দেখাবে তার জন্য আমি কি করব এখানে আমি একটা স্পেন ট্যাগ নিব স্পেন ট্যাগ কেন নিব বলেন তো আমি এখানে একটা ট্যাগ দেখাই এই যে লাইক কি থাকবে 1 থাকবে আমার দরকারটা হচ্ছে লাইকের পরে এখানে 1 থাকবে কিন্তু এই 1 টাকে শুধু আমি কালার চেঞ্জ করব শুধু এই 1 এর কালারটা আমি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি লাইকের এটা কালার চেঞ্জ করব না তো 1 টা যেখানে আছে এখানে আমি কোনো ক্লাস বা কিছু বসাইতে পারবো डिजाइन करते उंड আর আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিবেন এটা হলো তো এটাকে বলে বেজ বি এ ডি জি বেজ আমি লিখতেছি হচ্ছে বি এ ডি জি বেজ আই স্পেস দেন না বি এ ডি জি বেজ এটা দিলে তেমন কিছু আপনি দেখতে পারবেন কিনা একটু দেখি এখানে দিলাম শুধু কি দিলাম বেজ দিলাম চলে গেছে কিছু বুঝা যাচ্ছে না আমি এখন দিচ্ছি একটু বেজ দিলাম আমি দিলাম বি জি ব্যাকগ্রাউন্ড কি দিব सपोज দিলাম হচ্ছে এস ইনফো দিলাম मन रखते नाम ढुकसम जगह डाटा डाटा 
তো সেই জিনিসগুলো আপনি কি করতে পারেন এরকম ব্রেড কাম দিয়ে করতে পারবেন কথাটাকে বুঝাইতে পারছি এটাকে কি বলা হয় ব্রেড কাম ব্রেড কাম ব্রেড কাম দেখেন ব্রেড ব্রেড কাম এর ডিজাইনটা কেমন হয় ভাই একটু দেখেন এটাই ডিজাইন আমরা এখানে তিনটা দাও আছে আমরা একটা করতে পারি দেখেন যেখান থেকে যায় একটা কিছু এই যে এই লাইনটা আমরা কপি করি डाटा এমন হইতে পারে যে আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন এখন ডাটাতে আপনি আছেন না ডাটাতে আছেন তো নাকি কথা বলেন জি ভাই জি তো ডাটা থেকে আপনি যে লাইব্রেরি যে জায়গা আছে ওখানে যাবেন ব্যাক করবেন তখন আপনি লাইব্রেরিতে ক্লিক করলে লাইব্রেরি পেজে চলে আসবে আবার লাইব্রেরি থেকে আপনি কি করবেন তখন এটা থাকবে না এই ডাটা এই লেখা থাকবে না তখন আপনি কোথায় যে হোমে আপনি আবার আসতে হবে হোমে আপনি চলে আসতে পারবেন এরকম কি করা যায় এই লিংকগুলো করে দাও আছে আপনি যে কোডের ভিতরে আসেন দেখবেন এই যে এরকম করে এই যে হাইপার রেফারেন্স দেখতে পাচ্ছেন बनाना देखते सुंदर है ना फर्म जो जिसपत्री এই যে এরকম সিলেক্ট যে কোন একটা চয়েস করতে পারবেন যে কোন একটা চয়েস করতে পারবেন এটার জন্য কি করছে আপনি তো এতটুকু জানেন এই যে সিলেক্ট এখানে সিলেক্ট শেষ করতে হয় এরপর অপশন অপশনগুলোর ভিতর আপনি এটা লিখতে পারেন এই যে দেখা যায় এখানে এখানে একটা ক্লাস লেখা আছে হচ্ছে ফর্ম সিলেক্ট নামে একটা ক্লাস ঠিক আছে এটাই হলো আপনার ওই সেই আসল জিনিসটা এটা কারণে আপনার ডিজাইনটা এত সুন্দর হচ্ছে प्रत्येक আপনি তো জানেন যে ফর্ম কি তারপরে প্যাডিং কি মার্জিন কি তার একটা একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা প্যাডিং মার্জিন একটু যাই এটা একটা ভালো জিনিস মনে পড়ছে প্যাডিং মার্জিন এই যে শ্যাডো নিয়ে আমরা কথা বলছি শ্যাডো শ্যাডোও কিন্তু এখানে আছে হ্যাঁ শ্যাডো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এরকম একটা শ্যাডো কিন্তু দেখছেন শ্যাডো পড়ছে এরকম কিন্তু শ্যাডো কিন্তু আপনার পড়বে হ্যাঁ আমরা একটু पार्थक्य 
चिंता चार्ज 
এই যে রোগুলা বাড়তেছে তাই না এক দুই তিন চার এরকম রো বাড়তেছে এটা কিন্তু একটা টেবিলে একটা সুন্দর ডিজাইন হচ্ছে বুটি স্টাফটাতে আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আরো সুন্দর সুন্দর আপনি ডিজাইন করতে পারবেন আপনি যদি একটু নিচের দিকে আসেন এই যে নিচের দিকে আসলে নিচের দিকে আসেন নিচের দিকে এরকম আপনি কালার গুলা করতে পারবেন এরকম কালার করার জন্য কি করছে দেখেন তো এখানে एग्जांपल দিয়ে বলেছে টেবিল তো আমরা এই টেবিলটা তো ইউজ করছি তাই না করছি না জি ভাই এখানে আরো কিছু টেবিল ডার্ক আর টেবিল স্ট্রেপ এই দুটো ইউজ করলে এরকম একটা ডিজাইন হবে আমরা আরো একটু নিচের দিকে আসি নিচের দিকে আরো আসি আরো আসি আরো নিচের দিকে আসি দেখি কিছু আছে কিনা এই রকম ডিজাইনও করা যাবে ঠিক আছে কি বলছে টেবিল বর্ডার তার মানে আপনি টেবিলে শুধু চার দিকে কি করতে পারবেন এখানে কিন্তু বর্ডারগুলা বর্ডারগুলো দেখা যাচ্ছে না আমাদের তাতে বর্ডারটা কিন্তু মিশা মিশা ভাব আছে হ্যাঁ তো আপনি কিন্তু বর্ডার দিতে চান সেটাও দিতে পারবেন মানে আপনি মূল কথা আমি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আপনি কিন্তু ডকুমেন্টেশনটা দেখলে বুঝতে পারবেন আপনার আলটিমেটলি দরকারটা হচ্ছে একটা টেবিল তাই না তো আপনি একটু দেখেন সার্চ করে যে টেবিলের ডিজাইনগুলো কি কেমন ভাবে কি সুন্দর করা যায় যেটা ডকুমেন্টেশন আসলে আমি কিন্তু আপনাদেরকে মুখস্থ করার দরকার নাই যে চার দিকে একটা বর্ডার পেয়ে যাচ্ছে এই যে বর্ডার হয়ে গেছে তো ডকুমেন্টেশনতে আসলে আপনি কিন্তু আরো সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র আপনি পাবেন আপনি যদি নরমাল আপনি এই গুগলে সার্চ করেন যে ভি ডাবল ও টি বুট এস টি আর এ টি বুট স্টাপ টি এ বি এল টেবিল লাস্ট আপনি বুট স্টাপ টেবিল লিখে সার্চ করেন আমরা গেট বুট স্টাপ এই সাইটে না গিয়ে অন্য কোন সাইটে যাইতে পারি যে ডাবল পি স্কুল এই সাইটে আসতে পারে এই বুট স্টাপ টেবিল এই সাইটে আসতে পারে অন্য সাইট থেকে আমরা দেখতে পারি যে টেবিলের ডিজাইন গুলো আরো সুন্দর সুন্দর কিভাবে করা যায় ঠিক আছে টেবিলের ডিজাইন গুলো সুন্দর সুন্দর কিভাবে করা যায় সেটা কিন্তু এখানে এগুলা থেকে আমরা একটা আইডিয়া নিতে পারি এখানে বলছে আবার টেবিল রেসপন্সিভ এটা একটা ডিপ নিস আর কি ডিপের ভিতরে সেটা দেওয়া আছে টেবিল রেসপন্সিভ সেটাও করা যেতে পারে টেবিলটা একটু রেসপন্সিভ করবে আচ্ছা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি আর কোনো এটা ভার্সন আলাদা তো এই রকম বিভিন্ন জায়গা থেকে আপনি টেবিলের ডিজাইন গুলো দেখতে পারেন দেখে যদি কোনোটা পছন্দ হয় সেই ক্লাসগুলো নেবেন এখন আপনি তো ক্লাস দেখে অন্তত বুঝতে পারতেছেন যে কোন ক্লাসটা দিয়ে কি হয় বুঝতে না পারলে তো সমস্যা নাই আপনি তো ট্রাই করতে পারেন তাই না এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ট্রাই করে দেখতে পারেন যে আসলে টেবিলটা কি হইতেছে আচ্ছা এটা একটা জিনিস খেয়াল করেন দেখেন তো টেবিল এস এম কিছুই বুঝতে পারছেন কিছুই বুঝতে পারছেন এটা দিয়ে এটা স্মল মিডিয়াম বুঝতে মনে হয় এটা কি স্মল সাইজ হবে টেবিলটাকে আপনি স্মল বানাই দিবেন এখানে কি বলতেছে দেখেন তো টেবিল টেবিল মানে কি হলো যে টেবিলের মত একটা ডিজাইন হলো তারপর বলতে টেবিল ডার্ক তার মানে এরকম একটা ডার্ক কালার দিবে আবার টেবিল এস এম মানে এটা স্মল হবে বুঝেন নাই তার মানে কিন্তু আপনি আমার মনে হয় যে আপনি যদি একটু ভালো মতো বুঝে বুঝে জিনিসগুলো করেন আমার মনে হয় যে কঠিন মনে হওয়ার কথা না আমি দিলাম টেবিল ডার্ক টেবিল এস এম মানে স্মল তার মানে এস এম মানে সব সময় কি পাচ্ছি বলেন তো স্মলই পাচ্ছি কিন্তু স্মল আর ডার্ক মানে কিন্তু সব সময় ডার্ক এই কালারই হয় এমন না যে ডার্ক এই টেবিলের ডার্ক মানে হচ্ছে এরকম কালার অন্য জায়গাতে ডার্ক মানে অন্য আরেক কালার এরকম তো না डीपर भाई चार लिखल देखिए 
সার্চ দিলাম এন্টার দিলাম আচ্ছা দেখতে পাচ্ছি যে এরকম বর্ডার দেওয়া আছে তাই না এই যে বর্ডার মানে হচ্ছে চারদিকে বর্ডার পাচ্ছে বর্ডার টপ মানে উপর দিকে বর্ডার পাচ্ছে বর্ডার রাইট মানে হচ্ছে শুধু রাইট সাইড বর্ডার হচ্ছে বর্ডার বটম মানে কি বটম সাইডে বর্ডার হচ্ছে বর্ডার লেফট মানে হচ্ছে লেফট সাইডে শুধু বর্ডার হচ্ছে এটা দেখে কি আমরা কিছুই বুঝতে পারতেছি না কথা বলেন বুঝছো আচ্ছা তো আমরা কি করতে পারি একটা বর্ডার লিখব ক্লাসের নাম দিব হচ্ছে বর্ডার এই ডিবে দিব তাই না ক্লাস আমি দিলাম বি ও এ আর টি আর বর্ডার बॉर्डर घटना मार्जिन আচ্ছা বুঝলাম আমরা এখানে কন্টেইনার দিব না আমরা যাচ্ছি যে মার্জিন আমরা এখানে মার্জিন করব এই ডিপটাকে আমরা একটু এই পাশ থেকে সরে নিয়ে আসব এইদিকে সরে নিয়ে আসব তো ডিপটাকে সরে আনার জন্য আমাদেরকে মার্জিন দিতে হবে না প্যাডিং দিতে হবে মার্জিন মার্জিন দিতে হবে প্যাডিং প্যাডিং দিতে হবে মার্জিন সরি না 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 মার্জিন এখন কথা হলো বুটস্ট্র্যাপে মার্জিন কিভাবে দেয় সেটা তো আমরা জানি না জানি जिरो मान जिरो मान सब गिरो मान हम मार्जिन और पैडिंग এখানে লিখতে হচ্ছে মার্জিন আমরা কোন দিক থেকে সরাবো বলেন তো এটাকে এই দিকটাকে আমরা লেফট থেকে দেই না তাহলে মার্জিন লেফট মানে লেফট লিখলে কি লিখতে হবে এল এম এল হাইফেন হাইফেন দিলাম মনে করেন যে আমি 1 1 হাইফেন 1 By default or class, margin or padding is zero point twenty five. Enter class. Got this one. Margin one nine is one point five. Five three nine. Three nine. No, it is one one point five. Is it over? Yes, sir. Yes. Ah, you don't know. বলাম সি আছে দুই জায়গা সি অ্যাকচুয়ালি নিচে নামও তো एग्जांपल আছে মনে হচ্ছে আচ্ছা এইভাবেই তো থাকে ভাই আচ্ছা একটা কাজ করি সরি আমি এটাতে না দিয়ে একটা কাজ করি 
এটা তো হচ্ছে পুরো কন্টেন্টটা পাচ্ছে হ্যাঁ আমরা এই এই জোনটাকে দেই প্লাস এই জন্য কাজ করতেছিল না মার্জিন লেফট থেকে হলো দিলাম হচ্ছে 1 কাজ করতেছ না কেন এটা কাহিনী <laughs> মার্জিন লিখতে চলে আসছে কেন ভাই আমি বলি মার্জিন ল্যাব দিলে ওই পাশে তো জায়গায় নেই মানে একদম পোর্ট হয়ে গেছে এটা ও আচ্ছা खुजे खुजे তো বিষয়গুলো হচ্ছে এই রকম আসলে হ্যাঁ আমি অনেক দিন যাবত ইউজ করি নাই আমরা এখন আসলে অন্য জিনিস নিয়ে কাজ করতে একদম ভুলে গেছি আসলে তো ভুলে গেলে কোনো সমস্যা নাই বুঝছেন আপনি কিন্তু যদি বেসিক জিনিসটা বুঝেন তাহলে এগুলা কিন্তু মুখস্থ রাখার মতো কোনো জিনিস না হ্যাঁ প্রবলেম হয়তো হবে মাঝে মধ্যে কিন্তু অটোমেটিক্যালি সেই জিনিসগুলো আপনি সলভ করতে পারবেন যে ঘটনাটা কি মানে বুঝতে হবে জিনিসগুলো এই যে মার্জিন এম তে মার্জিন টি তে হচ্ছে টপ এগুলা কি মুখস্থ রাখার মতো জিনিস না না ভাই प्रयोजन सबगलाश्रम करते हैं लिखते हैं सब ग्रीड सिसटेम ग्रीड सिसटेम लिखे क्या करते बुझी रो और कलम बुझीना रो और कलम कलम 
আমরা যদি বানাইতে চাই এরকম কিছু আমি একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা ডিপ নিলাম সেই ডিপ আচ্ছা আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে এরকম করে না লিখে একটু শর্টকাট করে লেখার চেষ্টা করি যে আমি লেখার চেষ্টা করতেছি হচ্ছে ডট সি ও এন টি এ আই এন এ ডট কন্টেইনার এটা লিখলাম লিখে যদি আমি এন্টার দেই তাহলে কি হবে কন্টেইনার নামে কি হবে একটা ক্লাস তৈরি হবে ক্লাস তৈরি সংক্ষিপ্ত করে লিখতেছি ভালো কথা তো আমরা গ্রিড সিস্টেম তৈরি করার জন্য আমাদের কি কি লাগবে রো লাগবে আর কলাম লাগবে এই তো কথা বলেন জি ভাই তাহলে আমরা একটা রো তৈরি করতে হবে আমি নাম দিলাম যে ডিভ এটা হলো ডিভ এটাকে এর নাম দিলাম হচ্ছে সি এল এ ডাবল এস ক্লাস নাম দিলাম হচ্ছে রো আর এ আর ও ডাবল রো তাহলে কি হলো এটা রো তৈরি হলো তো একটা রোর মধ্যে কয়টা কলাম তৈরি করবে সেটা না আপনি জানেন নাকি জি একটা রো ভিতরে কয়টা কলাম তৈরি করবে সেটা আপনি ভালো জানেন তো আমি কি করলাম ডট সি ও এল কুল ইনটু দিলাম হচ্ছে 3 তাহলে কি হবে তিনটা কলাম তৈরি হবে তিনটা কলাম তৈরি হবে তিনটা কলাম তৈরি হয়ে গেছে এখন তিনটা কলামের ভিতর আপনি কি লিখবেন না লিখবেন সেটা না আপনার বিষয় 01 02 03 এরকম তিনটা জিনিস আমি লিখলাম আমরা এখন দেখি জিনিসটা কি রকম দেখায় লুকিংটা কি রকম দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এটা একটা কলাম এই যে পাশাপাশি এখন চলে আসে এটা করার জন্য কোনো সিস্টেম আপনার লেখার দরকার হইছে না ভাই লেখার দরকার হয় না কিন্তু এখন যেই কলামের ভিতরে আপনি যা লিখবেন সেটা আপনি লিখতে পারেন सपोज আপনি এই কলামের ভিতরে আপনি একটা এইচ1 ট্যাগ লিখবেন আপনি লিখবেন হচ্ছে সি মনে করেন যে হচ্ছে বিএলওজি ব্লগ 01 ব্লগ দিলেন হচ্ছে 01 এর ভিতরে মনে করেন যে আপনি কি দিলেন একটা প্যারাগ্রাফ দিলেন একটা প্যারাগ্রাফ কিছু একটা হ্যাভি হ্যাভি কিছু একটা লিখলেন এর ভিতরে আপনি কি করতে পারেন একটা ইমেজ দিলেন হ্যাঁ এরকম কিন্তু আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন একটা কলামের ভিতরে কথা কি বোঝা গেছে একটা কলামের ভিতরে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এই কলামের ভিতরে আপনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন এই কলামের ভিতরে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে যে আপনি যদি মনে করতেন যে এই কলামটা একটু বেশি ছোট হবে মাঝখানে কলামটা একটু বেশি বড় হবে আর এই কলামটা আর একটু ছোট হবে মানে এক একটা কলাম আপনি এক একটা সাইজ দিতে চাচ্ছেন সে ক্ষেত্রে আর একটু নিচের দিকে আসতে হবে আপনি চাইলে সেটা স্পেসিফিক করে বলে দিতে পারেন সেটা জন্য আপনাকে স্পেসিফিক করে আপনি বলে দিতে পারেন এখানে একটা জিনিস বলা হচ্ছে যে এই পুরো কলামটাকে বা পুরো ডোটাকে তারা কি করে নরমালি 12টা ভাগে ভাগ করে 12টা ভাগ কি করে 12টা ভাগে ভাগ করে হ্যাঁ তো আপনি 12টা কি করতে পারেন 12টা কলাম আপনি বানাইতে পারেন এখন কোন কলামের সাইজ আপনি যদি এক দুইটা কলাম করেন সাপোজ আমি কি করব বলেন তো দুইটা কলাম করব এখানে কলাম হচ্ছে কয়টা তিনটা আছে না আমি একটা কলাম বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে দুইটা কলাম দিলাম দুইটা কলাম আছে তাহলে এরা প্রত্যেকে কত করে সাইজ ভাগ পাবে ছয় করে ভাগ পাবে কত করে ভাগ পাবে ছয় ছয় এই পুরো কলামটাকে পুরো রোটাকে আমরা 12 ভাগে ভাগ মানে চিন্তা করি যে এটা 12 ভাগে ভাগ করা যায় কত ভাগে ভাগ করা যায় 12 ভাগে যেহেতু আমি স্পেসিফিক করে বলি নাই যে এই কলাম হচ্ছে 10 এই কলাম হচ্ছে 2 সেহেতু এরা কি করতে সমান 6 ভাগে নিয়ে নিছে এ 6 হইছে এ 6 নিয়ে নিছে বুঝাইতে পারছি জি জি ভাই কিন্তু আপনি যদি বলেন যে না আমি স্পেসিফিক করে বলে দিব যে এ এত নেবে এ এত নেবে এ এত নেবে তাহলে সেটা আমরা কি করতে পারি বলে দিতে পারি নিচের দিকে একটু আসেন নিচের দিকে আসার পরে দেখেন এখানে আমরা বলে দিতে পারি 6 কলাম হচ্ছে সি ও এল কোল 6 মানে এই কলামটা কত হবে 6 পরে বুঝাইতে পারছি আবার এই কলামটা কি বলছে সি ও এল কুল 5 তাহলে আমরা এখানে আমরা যদি বলে দেই যে এই কলামটা হবে হচ্ছে 10 তাহলে কত বাকি থাকে বলেন তো 2 2 তাহলে এই কলামটা হবে 0 2 বুঝাইতে পারছি জি জি ভাই দেখছেন এটা 2 হইছে কত দূর চলে আসছে তার মানে এটা জায়গা কত দূর এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত কিন্তু কারণ এটা 10 সাইজ পর্যন্ত নিছে আর এটা হলো 2 বুঝাইতে পারছি ব্যাস সাইজগুলো কিভাবে বুঝবো সাইজ কিভাবে বুঝবেন বলতে মানে কল কলাম 2 কলাম 3 কলাম 2 মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে আমি একটু দেখাই আপনাদের কি আই পেইন্ট 
ভাই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেব বোঝান তারা ভাই আমি বলার চেষ্টা করতেছি এই পুরো জিনিসটা কত 12 একে আপনি কি করতে পারেন বলেন তো 12টা ভাগে ভাগ করতে পারেন ভাই ছয় ছয় করে ভাগ করতে পারেন 12টা ভাগে আপনি ভাগ করতে পারেন আপনি যদি একে কত দেন 10 দেন তাহলে এক এ দিয়ে কত থাকবে দুই বাকি থাকবে কাউকে যদি আপনি 6 দেন তাহলে আর 6 বাকি থাকবে তো আপনি এই কলামগুলোকে এই রকম ভাবে ডিভাইড করবেন এটা যেহেতু আমি 12টা ভাগে ভাগ করতে পারি তার মানে একটা কলামকে আমি কত দিছি এটা 10 10 তাহলে পরেরটাকে আমি কত দুই এর বেশি দিতে পারবো না দুই বুঝাতে পারছি জি তো এই রকম ভাবে আপনি কিন্তু সেই কলামগুলো তৈরি করতে হবে এখানে বলে দিচ্ছি এখানে আরো কিছু জিনিসপত্র আছে যেটা আরেক দেখেন এখানে কি কি বলা আছে দেখেন এখানে কিন্তু এটা একটু ছোট এটা একটু বড় আছে এটা আরেকটু ছোট করে দেওয়া আছে হুম তো এই জিনিসগুলো আবার করে দেওয়া আছে হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার আমরা এটা সিএসএস যখন শিখছিলাম জাস্টিফাই কন্টেন্ট আমরা এরকম কিছু করেছিলাম জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার বিটুইন मीडियम एल जी मान लार्ज और আপনি যে গ্রিপটা তৈরি করতে চান এটা কোন ডিভাইসের জন্য সাপোর্ট করাবেন বা এরকম কিছু যদি বলে দিতে চান যেটা লার্জ ডিভাইসের জন্য তাহলে আপনি ওখানে কলাম এলজি লিখে দিতে পারেন বুঝাতে পারছি জি ভাই এখানে দেখেন তো কি বোঝা যাচ্ছে এটা এখানে কয়টা রো আছে রো দুইটা রো হচ্ছে দুইটা তাই না এ একটা রো এটা হলো আরেকটা রো এই রোর মধ্যে কয়টা কলাম আছে তিনটা আর ওইটা মানে দুইটা দুইটা মনে হয় না দুইটা কলাম একটা হলো কলাম এস এম এই যে এস এম টা কেন ইউজ করছ এটা কেন বলতে পারবেন স্মল ডিভাইসের জন্য আমি বুঝাইতে যাচ্ছি যে এই যে গ্রিড সিস্টেমটা আছে না মানে স্মল ডিভাইসেই জন্য আমি ইউজ করতে যাচ্ছি এই জন্য আমি লিখলাম হচ্ছে এস এম না লিখলে কোনো সমস্যা নাই সে অটোমেটিক্যালি হয়তো নিয়ে নেবে বাট আপনি স্পেসিফিক করে বলেও দিতে পারেন আচ্ছা তাহলে প্রথমটাতে আসা হচ্ছে কলাম দুইটা একটা হলো এস এইট আর একটা হলো চার এটা কত পাইছে এখান থেকে এইচ আর পাশেরটা চার এই জন্য দুইটা কলাম চার পরেরটাতে দেখেন তো কলাম কয়টা আছে তিনটা তিনটা আছে কিন্তু এখানে কি বলে দিছে যে কোনটার সাইজ কত হবে না ভাই তো এই জন্য কিন্তু সবাই সবাই কি পাইছে সমান ভাগে ভাগ নেই তোর তোর নিচে চার করে তার মানে হয় না যে মানে বাপ মা মারা গেলে কি হয় সম্পত্তিটা যদি কোনো বাপকে লিখে দেয় কোনো ছেলেকে যদি লিখে দেয় তাহলে সে তো একটু বেশি পাবে বা কম পাবে আর যদি লিখে না দেয় তাহলে বাপ মরার পর কি হয় সমান ভাগে সবাই ভাগ করে নেয় ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি কাউকে লিখে না দেন কোনো স্পেসিফিক করে না দেন তাহলে সব সবগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নেবে আর যদি লিখে দেন তাহলে যাকে যতটুকু লিখে দেওয়া হবে সে ততটুকুই জিনিস পাবে বুঝাইতে পারছি कलम একটা এইচ1 ট্যাগ নেন একটা পি ট্যাগ নেন নেন ইমেজ নেন আরটিকে লিখেন যাই কিছু লিখেন এটা কত দুবো থাকবে এই কলাম 10 এর যে সাইজটা এই সাইজ পর্যন্তই থাকবে বুঝাতে পারছি জি ভাই শিওর শিওর আচ্ছা আরেকটা জানো কি আছে এই গ্রিডটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি ওয়েবসাইট এক তৈরি করার ক্ষেত্রে খুবই লাগবে এবং হচ্ছে এটা কোনিয়ো মনে হলো আপনাদের কাছে कलम 
একটা রো কে আমরা 12 ভাগে ভাগ করতে পারি আপনি কোন কলাম কে কত ছোট করবেন ও বড় করবেন আপনি করতে পারেন আচ্ছা কার্ড নামে একটা জিনিস আছে কার্ড নামে একটা জিনিস আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা খুব ভালো একটা জিনিস এই হলো আপনার কার্ডের স্টাইল যেখানে একটা ইমেজ থাকবে এখানে কিছু লেখা থাকবে একটা ডিজাইনটা দেখতে একটু সুন্দর লাগতেছে না জি ভাই আচ্ছা একটা কাজ করি আমরা কিছু একটা ডিজাইন করে ফেলি আমরা মনে করেন যে আমরা এখানে কিছুই নাই এটা আমি উঠাই ফেলে দিলাম ঠিক আছে আমি কি করব বুটস্ট্র্যাপের সাইডে ঢুকব বুটস্ট্র্যাপের সাইডে ঢুকে এই যে গেট স্টার্ট গেট স্টার্টে আসার পরে ইন্ট্রোডাকশনে আমি আসি এখান থেকে দেখবেন যে স্টার্টার টেমপ্লেট পাওয়া যায় স্টার্টার টেমপ্লেট আপনি দ্রুত কাজ শুরু করার জন্য যেমন আমরা এখানে কি করতাম বলেন তো স্টার্টার টেমপ্লেট বলতে না বয়লার প্লেট বলতাম এই যেখান থেকে এই স্টেমেলে একটা বয়লার প্লেট পেয়ে গেছি না এই হেডিং বডি ট্যাগ এটা টাইটেল এটা ট্যাগ লেখা দরকার আছে বলে না ভাই তো তেমনি বুট স্টাফের ক্ষেত্রে এরকম একটা জিনিস করে দাও আছে যে আপনি দ্রুত শুধু বসাই ফেলেন কিচ্ছু করতে হবে না তো আমাদের জাভাস্ক্রিপ্টের ট্যাগ গুলো দরকার নাই জাভাস্ক্রিপ্ট পুরো দরকার নাই আমাদের শুধু কি এখানে সিএসএস এর এই যে হেড এই যে বুট স্টাফের এটা শুধু এই যে সিডিএম টা শুধু আছে আমাদের কাছে সিডিএম আচ্ছা ভালো কথা আমরা প্রথমে আমরা যে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে চাই আমরা কি করব আসলে আমি প্রথমে টাইটেলটা চেঞ্জ করি ফর एग्जांपल আমি লিখলাম হচ্ছে लिखल लिखल मध्य जिनिस ढुकाल भाई সবগুলাতে বেশি আছে একটা করে না হ্যাঁ কপি করছেন তো তাই কিনা আচ্ছা আচ্ছা উপরেও একটা আছে আমার 
डिजाइन प्रयोजन लिखते 
এরকম ডিজাইন করা আছে তো স্লাইডার গুলো তো এইরকমই নরমালি হয় হ্যাঁ আবার দেখেন এখানে লেখা আছে আবার এখানে লেখা আছে যদি আপনি এটা ভালো লাগে এটা নেন ঠিক আছে কোনটা ভালো লাগে আপনি এটা জাস্ট কপি করেন এটাই ভালো লাগে যদি কপি করে আপনি কার মধ্যে বসাবেন আমি এটাকে একটু মিনিমাইজ করে রেখে দেই স্লাইডার সেকশন স্লাইডার সেকশন আমার এটার ভিতরে আমি এটা যদি ঢুকাই দিলাম তাহলে আপনি যদি এরকম একটা একটা সেকশন নিয়ে কাজ করেন আপনার জন্য বুঝতে সুবিধা কোড করতে সুবিধা সব দিক দিয়ে সুবিধা না জি কথা বলেন আমাদের একটা ইমেজ দরকার তাই না এস এ লাই দা স্লাইডার আই এম ইন ইমেজ এইচডি এরকম কিছু লিখে সার্চ দেই আমরা দিলাম মনে করেন যে যদি এটা দিই এটা সেভ করি আচ্ছা সেভ ইমেজ লিংক সেভ করি এত কপি করার সময় না সেভ ইমেজ অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা কপি করি এখানে আমাদের অবশ্যই অ্যাড্রেস দেওয়ার ইমেজে জায়গাগুলোটা একটু খুঁজে বের করতে হবে এই যে দেখেন সোর্স দেওয়া আছে এস আর সি সোর্স এই সোর্সগুলোর মধ্যে আমি শুধু পেস্ট করে দিই ঠিক আছে এই যে একটা সোর্স আমাদের ইমেজ আছে হলো তিনটা তিনটা সোর্স দেওয়া আমি তিনটা জিনিস পেস্ট করে দিলাম गुगल আমরা মনে করেন যে একটা কাজ করি যে ইমেজের সাইজ আমি ছোট বড় করব কিভাবে করব বলেন তো ভাই ভিতরে তো হাইড হয়ে যায় এটা উইড দিলে হয়ে যায় এখানে ওয়াইড দেওয়া আছে 100 তাই না আমি যদি আবার হাইড দিতে চাই এইচ হাইড দিলাম মনে করেন যে হচ্ছে কত দেব বলেন 70 দিব 50 দিব फोल्डर तैर I am a G E S images. Images are bit one. Suppose I'm going to one. I'm going to take the control Z. I'm going to take the source. Assets. images one dot jpg by connected link এখন তো ব্যাক থাক চেঞ্জ হয়ে গেছে কি করে না আমার মনে হয় কোন একটা সমস্যা হইছে এখানে কোন একটা তবে আরেকটা নিয়ে দেখতে পারেন আরেকটা মানে না এই ইমেজের সমস্যা না এটা হ্যাঁ আমরা অন্য কিছু একটা নিতে পারি এটা ঠিক বলছেন समस्या 
আমরা যদি এই যে অটোটা নিতে পারি অটোটা নেই অটোটা নেই সম্পর্ক না এটা আপনি আবার কোন ইকমার্স সাইটে যদি যান ইকমার্স সাইটে যে প্রোডাক্ট গুলো দেখতে পারে ওটা কিন্তু আবার হচ্ছে গ্রিড এর ভিতরে কার্ড ইউজ হ্যাঁ ওটা কিন্তু কার্ড আমরা সেই কার্ড আমরা ইউজ করতে পারি সি এ আর ডি কার্ড এই কার্ড লেআউটটা যদি আমরা ইউজ করি এখান থেকে আমরা সেই এই রকম কার্ডের স্টাইলে লেআউটগুলো আমরা ইউজ করতে পারি এখান থেকে যদি আমরা এই কোডটা কপি করি তাহলে আমরা এই সেকশনে আমরা এটা বসাইতে পারি আমার আমার সেকশনে বা কোন একটা কিছুতে সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ এটা আশা করি আপনার কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ঠিক আছে তারপরে একটু দেখেন কি অন্য কিছু ঘটনা ঘটে কিনা टन টানার পরে সেটা আপনি আরো নিচে একটা দিলেন তাহলে আরো একটা কি হবে এরকম কার্ড পেয়ে যাবে তাই না এরকম দুইটা কার্ড পেয়ে গেল এরপরে আপনি একটা ফুটার বসাই দিলেন দেখেন একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে কতক্ষণ লাগবে একটা সাইট এই সাইটটা ডিজাইন করতে কতক্ষণ লাগবে সেটা আপনিও পারবেন হয়তো আপনি এখন একটু ভয় পাচ্ছেন ব্যাপারটা আসলে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নাই হ্যাঁ আচ্ছা কাহিনী একটা ঘটছে বুঝছেন কেন পাচ্ছে না আমি বলি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্টে লিংকগুলো করি এখানে আমাদের একটু প্রবলেম হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমরা লিংকগুলো করি না আমরা আবার একটু যাই মনে করতে হ্যাঁ এখানে আমরা শুধু সিএসএস এর এই লিংকগুলো করা আছে কিন্তু এই যে দুটো লিংক আছে এখানে এই যে এই লিংকটা জাভাস্ক্রিপ্ট এই লিংকটা কিন্তু আমরা দেই না এই লিংকটা যদি আমি একটু নিচের দিকে দেই বসাই দেই আশা করতেছি কাজ করবে এটা না করার কিছু নাই এখানে বসাই দিলাম ভাই জাভাস্ক্রিপ্টের লিংকটা বডিতে কেন বসানো হয় মানে এটা নাম জাভাস্ক্রিপ্টে এটা বডিতে নিচের দিকে কেন বসানো হয় সেটা আমি বলতেছি এটা একটু কাহিনী আছে আমরা উপরে বসালেও কোনো সমস্যা নাই কিন্তু জাভাস্ক্রিপ্ট হয় কি আপনি যদি উপরে বসান তাহলে এই এইচটিএমএল কি করে বলেন তো মানে এই এইচটিএমএল ফাইলগুলো কি হয় আসলে মানে ঘটনা চেষ্টা করি যেটা বললো আর কি ভালো পয়েন্ট ছিল 
জাভাস্ক্রিপ্টের লিংকটা আমরা কেন তাহলে সবার নিচে ইউজ করতে পারি এটা একটা পয়েন্ট এখন দেখেন যখন আপনি এই ফাইলটা index.html এই ফাইলটা আপনি রান করেন তখন ব্রাউজার কি করে একবারে কি নিচের লাইনটা পড়ে না উপর থেকে সে একটা একটা করে লাইন পড়ে আসে আসে বলেন তো উপর থেকে উপর থেকে একটা একটা করে লাইন পড়ে আসে সমস্যা হচ্ছে যখন আপনি জাভাস্ক্রিপ্টটা উপরে রাখবেন জাভাস্ক্রিপ্টে এই ফাইলটা লোড হতে কি সময় লাগে কি লাগে বলেন তো मोटामुटी रेडी जो जबाइस ज लिंक जगहक्रम सब समय नीचे प्रमाण क्या चेस्टाइटेम আইটেম দ্বারা তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন আবার এই অ্যাকটিভ দ্বারা আপনি বুঝতে পারতেছেন না যে প্রথমবার অ্যাকটিভ হবে এই এই ইমেজটা জি এটা যদি একটা ক্যারোসল হয় তাহলে ক্যারোসলের অনেকগুলো আইটেম আছে না আইটেম থাকার কথা না জি তো এগুলা হলো নাম দেওয়া আছে ক্যারোসল আইটেম এগুলা হলো প্রত্যেকটা ক্লাসের নাম দেওয়া আছে ক্যারোসল আইটেম তাহলে প্রত্যেকটা নাম আছে ক্যারোসল আইটেম এবং এখানে শুধু একটা লেখা আছে কি অ্যাকটিভ তার মানে এই প্রথম ইমেজটা কি থাকবে প্রথমবার অ্যাকটিভ থাকবে যখন এই সাইটটা আপনি লোড করবেন তখনই কি থাকবে এরকম অ্যাকটিভ থাকবে তো এগুলো দেখে আপনি অনেক কিছু কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন কিন্তু আপনি আপাতত বোঝার দরকার নেই আপাতত যদি সবগুলা একদম প্রত্যেকটা ক্লাস যে ক্লাসটা কেন কাজ করতেছে কিভাবে কাজ করতেছে এভাবে যদি বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে মাথাটা একটু সমস্যা হবে যেমন এখানে দেখেন ক্যারোসল কন্ট্রোল ক্যারোসলটাকে কন্ট্রোল করে কি এটা প্রিভিয়াস প্রিভিয়াসে যাওয়ার জন্য দেখেন বাটন এই যে বাটন দুটো দেওয়া আছে না এই যে এটা এটা একটা এটা একটা তো প্রিভিয়াস আর নেক্সট এটা হলো প্রিভিয়াস যাওয়ার জন্য এটা নেক্সট এ যাওয়ার জন্য সেই জিনিসগুলো এখানে বাটন আকারে তৈরি করে দেওয়া আছে এই যে প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস আইকন এরকম করে জিনিস পড়ে যে নেক্সট এর জন্য এটা তার মানে এখানে দুইটা বাটন আছে এই একটা বাটন এই একটা বাটন এটা হলো প্রিভিয়াস এর বাটনটা এটা হলো নেক্সট এর বাটনটা এগুলা টুকটাক দেখে দেখে আপনি অনেকটাই বুঝতে পারবেন এগুলা অতটা ডিপলি বোঝার দরকার নাই আপনার দরকারটা কি একটা ক্যারোসল দরকার 
मोटामुटी मिल आ 
যেটা একটু বেশি মেল আছে সেটা আপনি ডাউনলোড করেন বুঝতে পারছি এখন ডাউনলোড করে আপনি কিছু জিনিস কত চেঞ্জ করে ফেলা যায় বলেন নাই জি ভাই তাহলে সেটা আরো বেশি ইজি না আমরা কিন্তু তাই করি প্রফেশনাল ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ক্ষেত্রে কাজগুলো এরকমই হয় আমরা র কোডিং এর কাজগুলো করি না কোন একটা জিনিসটাকে পছন্দ করি থিম পছন্দ করে মনে হয় যে হ্যাঁ এটার সাথে মোটামুটি আমারটা যাচ্ছে সেটাকে কি করি আমি সেটাকে ডাউনলোড করি ডাউনলোড করে এখন আমি আমার মতো করে সেটাকে সাজাই না কথা কি বোঝা গেছে এইরকম একটা ডিজাইন করা করা কি আপনার কাছে মনে হয় চারটি কানি বিষয় হ্যাঁ না বল আচ্ছা ওটা কিবে জেল ডাউন তো ওটা কি মানে ফুলগুলো ডাউনলোড করব এরকম কোনো কিছু নাকি ডাইরেক্ট একদম হ্যাঁ বুঝি নাই যদি ডাউনলোড করব ওটা কি মানে তার কোডগুলো ডাউনলোড করব নাকি ডাইরেক্ট ফাইল থেকে ডাউনলোড করব কোডগুলো সহ ডাউনলোড সব সহ ডাউনলোড করব কোড সহ কোড সহ ডাউনলোড করা যাবে আমরা দেখাবো না সমস্যা নাই হ্যাঁ কোড সহ ডাউনলোড করব আমরা এই দেখেন আমি ডাউনলোড করছি সেদিন একটা আপনাদের ওই সুপার ব্যাসে গুলার জন্য একটা ডাউনলোড করেছিলাম সেটা হলো আছে এর ভিতরে সম্ভবত ডেম এইচ টি ডকস সুপার ক্লাস ডাউনলোড হ্যাঁ ডাউনলোড করলে এই রকম আপনাকে এইরকম করে আপনি কাজ করেন না কথা বলেন আমরা কিন্তু তারপর আমি এটাকে কপি করলাম কপি করে আমাদের প্রজেক্টে যাই এখানে আমি পেস্ট করলাম মানে এই ভাবে টেমপ্লেট আপনি ডাউনলোড করবেন ডাউনলোড করে কি করবেন এক্সট্রাক্ট করেন এক্সট্রাক্ট করে এখন ভাই বুঝলাম কিন্তু মেইন সমস্যা হচ্ছে এগুলো পাবো কোথায় মানে ফ্রি পাবো কোথায় এটা হচ্ছে সমস্যা হ্যাঁ বুঝি নাই টেমপ্লেট গুলো ফ্রি পাবো কোথায় এটা হচ্ছে সমস্যা গুগলে পাবেন গুগলে পাবেন গুগলে হব না একটু ফ্রি টেমপ্লেট লিখে সার্চ করুন সব পাবেন গুগলে গুগলে না এমন কিছু নেই আমি এখন এই যে ইনডেক্স.html এ ক্লিক করি দেখছেন একটা সাইট সুন্দর সাইট চলে আসছে না এটা একটা বিজনেস ওয়েবসাইট ধরে নেন একটা বিজনেস ওয়েবসাইট এখন এই ওয়েবসাইটে কোডগুলো সবই আছে আপনি যদি আমি আমাদের এটা তো ওপেন না করে ফাইল থেকে ওই ফোল্ডারটা ওপেন করি ওপেন ফোল্ডার এটা হলো কোনটা বেসিক্স এর ভিতরে বুটস্ট্র্যাপ এর ভিতরে এই যে এটা এটার ভিতরে এই যে এই ফাইলটা ওপেন করি ফোল্ডারটা সবগুলা কোড এখানে আছে এখন কোডগুলা দেখে যদি আপনি বুঝে চেঞ্জ করতে না পারেন তাহলে তো কিছু করার নেই এই হলো index.html দেখছেন সবগুলা সিএসএস লিংক করা আছে বুঝতে পারছি ওই যেগুলো যেভাবে লিখতেন সবগুলা সেভাবে কোডই আছে ওরা এখন এই কোডগুলো তো আপনাকে বুঝতে হবে তাই না এই যে ক্যারোসল দেখতে পাচ্ছেন ওয়াল ক্যারোস ইউজ করছি জি ভাই ক্যারোসল কন্টেইনার বুঝতে পারছি সবগুলা ইমেজ এই যে ইমেজগুলো দেওয়া আছে ক্যারোসলের ভিতরে তো জিনিসগুলো আপনাকে দেখে দেখে বুঝতে হবে এবং সেই জায়গাগুলো চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ করে করে আপনি আপনার মত করে করে নেবেন বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি জি ভাই এখন মনে করেন শুধু এটা না কেউ যদি আপনাকে বলে যে কোন একটা ওয়েবসাইট হুবহু কপি করা লাগে আপনাদেরকে তো চুরি করাও শেখানো যেতে পারে পিক্সেল তো পিক্সেল আর কি এখন বড় হইছে না এখন তো বড় হইছে চুরি করা শেখা যেতে পারে কোন একটা ওয়েবসাইট হুবহু আপনি কি করতে পারবেন ওটাকে নামাইতে পারবেন এই এইচটিএমএল আপনি কি করতে পারবেন ডাউনলোড করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এইচটি ট্র্যাক নামে একটা 
भाई मत फायल ग चोर कारा बोल तो चोरे यार बेशी किंतु जब हम पीएसपी जो भी पोर्ट था कि आपने पीएसपी को पोर्ट पावर ना है बाउन नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पोर्ट किंतु आपने पावर ना ये तो किंतु मात्रा रखना होगा माने कोनो लॉजिकल पार्ट किंतु आपने पावर ना फ्रंट एंड डिजाइन तो आपने पावर ना बुझा दे बच्ची हमारे तो जावा स्क्रिप्ट पावर � এটা ওনা সময় একটু নিবে তো এরকম ডাউনলোড করলে এটা যেখানে সেভ হচ্ছে সেখানে দেখবেন যে এরকম ওই ইনডেক্স ফাইল বা ইত্যাদি ইত্যাদি যে ফাইল সহকারে আপনার সব কিছু আছে বুঝতে পারছি জি ভাই তো এইভাবে করে আপনি কি করতে পারেন তখন ওই কোডগুলো নিয়ে আপনি কি করতে পারবেন আপনি আপনার মত করে কোডগুলো সাজায় নেন বা একটু একটু রিঅরেঞ্জ করেন বা একটু কোডগুলো একটু চেঞ্জ করেন হুবহু না রেখে একটু চেঞ্জ করে দেন বুঝলেন নাই जी जी एसएमएन जो आगे देख ले भालू इधर तो आपने आप भाई एसएमएन दिले आपने ये रुको कोई ना कारण इधर तो लॉस आमन ना आप तल लॉस दिले तो है ना आमन आमन के लिए सुधार ऐसा लॉस तो आपने भाई इतना क्या करता लॉस के आमर हो बे ना बे लॉस तो आमन नहीं थे तो ये लोग घरों ना आपने ये नामाय देखे नहीं क्या नामाय ले एक ने फिनिश आज भी आज तो देख बन ये तो एक तरह का तो सेव होते हैं ये तो सोमवार को तो कोई दे होते हैं एक तो देख की तो ये तो जो कोई होते हैं डॉक्यूमेंट्स तो ना है
আচ্ছা এখানে দেখেন এখানে কইসে হচ্ছে যেন এটা লোকাল ডিস্ক সি এর মধ্যে এটা লোকাল ডিস্ক সি এই প্রোগ্রাম ফাইলে সম্ভবত হওয়ার কথা প্রোগ্রাম ফাইলে ভিতরে কি আছে ইউজার তা কেমন হবে ইউজার হ্যাঁ 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 রাইট রাইট এই আমি এটা করছিলাম ইউজারের ভিতরে আছে ইউজারের ভিতরে আনোয়ারের ভিতরে पब्लिक documents download na etar bhitore na anwar eta bhitor har kotha शेष क्या লোকাল ডিস্ক সি মাই ওয়েবসাইট এই তো বাচ্চান আমি জি ভাই মাই ওয়েবসাইটের মধ্যে এই যে index.html ফাইলটা কিন্তু আসছে এই তো বাচ্চান এটা তো না জি এটা এটা তো না এটা কি আসলে হইছে কিছু না হয় না টেস্ট এই সরি সরি টেস্ট এই দেখছেন আমার টেস্ট নাই মানে টেস্ট ভাই টেস্টে হ্যাঁ 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 টেস্ট জি सब इंडेक्सिंग जिन क्लिक कर 
একটা ভালো কিছু একটা দেওয়া যাচ্ছে তাই না তো দেখো ঘটনা হচ্ছে যে এইরকমই ঘটনা গুলো বুঝছেন তো আপনাকে তো সেই কাস্টমাইজটা জানতে হবে তাই না এই কোডের ভিতরে কি আছে না আছে সেটা জানতে হবে না জানলে তো আপনি পারবেন না তো সেটাই আপনি শিখতে আসেন সেটাই একটু শিখেন দেন আপনারা জানি কাজ করতে পারবেন তো ঠিক আছে আপনাদের আজকে অনেক সময় নষ্ট করছি